ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ভুগলে আমি কি পুরোপুরি সুস্থ হব কিনা কতদিন ওষুধ খেতে হবে বারবার কি আমার ডাক্তারের কাছে আসা লাগবে কিনা কি করলে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হব আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলব আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর কুশল আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন একটা ক্রনিক ইলনেস একটা দীর্ঘমেয়াদী রোগ যেটা এপিসোটিক আকারে আসে সো আমি যদি একটা এপিসোডের কথা বলি বা প্রথম এপিসোডের কথা বলি ধরুন আপনার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন হয়েছে এবং আপনি কোনো চিকিৎসা করছেন না কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না কোনো সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যেও কাউন্সিলিংও নিচ্ছেন না আপনি এটাকে রেখে দিলেও তিন মাসের মধ্যে ফর্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আপনি ফুলি রিকভার করে যাবেন এক বছরের মধ্যে এইটি পার্সেন্ট পেশেন্ট ফুলি রিকভার করে যাবে শুধুমাত্র যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাকি থাকে তারা এক বছরেরও বেশি এই এপিসোডটা ক্যারি করে কোনো চিকিৎসা ছাড়া কিন্তু তাহলে আমরা চিকিৎসাটা কেন নিচ্ছি চিকিৎসা মূলত আমরা নিচ্ছি কারণ এই যে এতদিন যে কষ্ট পাচ্ছে তিন মাস ছয় মাস বা এক বছর যাই হোক না কেন এর মধ্যে সে বেচারা কিন্তু সুইসাইড করে মরে যেতে পারে একটা অ্যাটেম নিতে পারে তার ফাংশনিং প্রচণ্ড কমে যায় সে হয়তো অফিসে যেতে পারছে না পড়াশোনা করতে পারছে না মনোযোগে ঘাটতি করছে খিটখিটে লাগছে রাগ বেড়ে গেছে ঝগড়া করে রিলেশনশিপ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই সময়টাকে কিন্তু আমরা কমিয়ে আনতে পারি আরেকটা বড় ব্যাপার হলো যে আমরা যখন ডিপ্রেশন দেখি যেটা দীর্ঘমেয়াদি হয় তখন সাধারণত ডিপ্রেশনের সাথে আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে যেমন একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তাদের সিভিয়ার অ্যাংজাইটি থাকে ডিপ্রেশনের সাথে অথবা তাদের ব্যক্তিত্বের কিছু ত্রুটি আমরা পাই অথবা কিছু সিভিয়ার সাইন সিমটম থাকে যেমন হচ্ছে সাইকোসিস আমরা বলি যেমন ডিপ্রেশনের সাথে কিন্তু আপনার হ্যালোসিনেশন থাকতে পারে কিছু ডিলিউশন থাকতে পারে অথবা খুব ছোট বয়সে হয়তো ডিপ্রেশন শুরু হয়েছে এই সকল ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে আমরা ধরে নেই যে এই বিষণ্নতাটা আসলে একটু দীর্ঘমেয়াদি যাবে ওষুধ খেলেও সারতে একটু সময় লাগবে কিন্তু ওষুধ এবং চিকিৎসার প্রয়োজনটা এখানেই যে আমরা সময়টা কমিয়ে আনতে চাই এবং আমরা চাই না যে এপিসোডটা বারবার আসুক কিন্তু যখন আমরা দেখি যে এপিসোডটা একের বেশি হয়েছে ধরুন দুইবার বা তিনবার চান্সেস আর হাই যে এটা হয়তো সামনেও আবার আসবে তবে এটার রিক্সটা কমিয়ে রাখার জন্য আমরা ওষুধটা শেষ করতে বলি আমরা একটা এপিসোড হওয়ার পরও আমরা বলি অ্যাটলিস্ট আরও ছয় থেকে নয় মাস আপনি অ্যান্টি ডিপ্রেশনটা কন্টিনিউ করবেন এটা কেন বলি যাতে করে আমরা ফিউচার এপিসোডটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি অনেক পেশেন্ট যেটাতে খুব বিরক্ত হন যে আমি তখন ভালো হয়ে গেছি ডক্টর আপনি কেন আবারও ওষুধটা কন্টিনিউ করতে চান তাদেরকে আমরা এই জিনিসটাই তখন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি যে যদিও আপনি ভালো হয়েছেন কিন্তু যেহেতু ডিপ্রেশন একটা ক্রনিক ইলনেস এপিসোটিক ইলনেস জিনিসটা আবার দুই বছর পর পাঁচ বছর পর আসতে পারে সো আমরা যদি ওষুধটা একটু সময় নিয়ে কন্টিনিউ করি তখন এটা আসার রেটটা অনেক কমে যায় রিক্সটা আসলে অনেক কমে যায় আমরা তাদেরকে এভাবেও বুঝিয়ে থাকি যে দেখুন আপনি যেটা চশমা পরে আছেন আপনি তো প্রত্যেক দিন চিন্তা করেন না যে আমি চশমাটা কবে বন্ধ করব। আপনি প্রতি ছয় মাস বা এক বছর পর পর চোখের ডাক্তারের কাছে যান এবং তার কাছে গিয়ে চেক আপ করে দেখেন যে চশমার পাওয়ার বেড়েছে কি কমেছে আপনি কিন্তু চশমা বাদ দেওয়ার চিন্তা করেন আপনি যখন ডায়াবেটিক একটা রোগী আপনি কিন্তু ইনসুলিনটা যখন অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় আপনি কিন্তু ইনসুলিনটা বাদ দেওয়ার চিন্তা করেন না আপনি চিন্তা করেন যে না আমি এটা লাইফ লংই হয়তো নেব আপনি প্রেশার ওষুধের ক্ষেত্রেও একই জিনিস করেন প্রেশার ওষুধ সহস আমরা বাদ দিতে চাই না কিন্তু অ্যান্টি ডিপ্রেশন ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুব ভয় পাই আমরা মনে করতে থাকি যে এটা বোধহয় সিভিয়ার কোনো সাইড এফেক্ট করবে আমার ডিপেন্ডেন্সি করবে আমি সারা জীবন খেলে বোধ হয় আমার অনেক বাজে সাইড এফেক্ট হবে এই ইনফরমেশনগুলো আসলে ঠিক নয় মানসিক স্বাস্থ্যে অবশ্যই কিছু ওষুধ আছে কিছু রোগে যেমন স্কিজোভ্রেনিয়া বাইপোলারে কিছু ওষুধ আছে যেগুলোর অবশ্যই কিছু সাইড এফেক্ট আছে অ্যান্টিসাইকোটিক যদি আমরা বলি বা খুব পূর্বের জেনারেশনের ডিপ্রেশনের ওষুধের অনেক সাইড এফেক্ট ছিল কিন্তু বর্তমান নিউ জেনারেশন যে অ্যান্টি ডিপ্রেশনগুলো সেগুলোর কিন্তু আসলে খুব বেশি সাইড এফেক্ট নেই এবং সাইড এফেক্ট হলেও সেটা প্রথম পাঁচ থেকে সাত দিন সাইড এফেক্টগুলো দেখা যায় মূলত গ্যাস্ট্রেন্টেস্টেন বা পেটের কিছু সমস্যা হয় নজ দেওয়া ভমিটিং একটু ডায়রিয়া হয় একটু মাথা ঘুরতে পারে বাট সাত দশ দিন পর এই সাইড এফেক্টগুলো থাকে না শরীরের সাথে সে জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করে যায় সো ওষুধ খাওয়ার এই ব্যাপারটা খুবই জরুরি এখন পরের প্রশ্ন হলো এই যে আমি ওষুধ খাচ্ছি আমি কি একদম পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাব বা রিকভারি বা সুস্থ হওয়া বলতে আমি আসলে কি বুঝি সাইন্টিফিক টার্মসে সো রিকভারিকে আমাদের সাইকিয়াট্রিক ভাষায় বলা হয় রিমিশন এবং রিমিশনটাকে আমরা 
দুই রকম রিমিশন বলি একটা হচ্ছে গিয়ে ফুল রিমিশন একটা হচ্ছে গিয়ে পার্শিয়াল রিমিশন সো ফুল রিমিশন হচ্ছে যদি আমার দুই মাস কোনো সিগনিফিকেন্ট সিমটম না থাকে ডিপ্রেশনের সো ওয়ার্ডটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট তার মানে একদম জিরো সিমটম কিন্তু হচ্ছে না একটু কিন্তু থেকে যায় বাট এটা সিগনিফিকেন্ট না আর পার্শিয়াল রিমিশন হচ্ছে যে আমার দুই মাস ধরে সিমটম আছে কিন্তু এতটা নাই যেটা আমার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে ডিপ্রেশনের যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে চোদ্দ দিনের বেশি নয়টার মধ্যে পাঁচটা সিমটম এবং কাজ করতে ভালো লাগবে না ফাংশনাল প্রবলেম হবে সেটা মিট করবে না সো এটা হচ্ছে আপনার রিকভারি আপনি যদি ফুল রিমেশনের কথাও দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু জিরো সিমটমের কথা বলা হয়নি একটা স্কেল আছে এটাকে এটা খুব একটা মানে বিগ অথরিটেটিভ স্কেল বলে এটাকে ডিপ্রেশনের হ্যামিলটন ডিপ্রেশন রেটিং স্কেল বলে সো ওখানে সতেরোটা কোয়েশ্চেন আছে এবং সেখানেও রিমিশন বলা হয় যদি স্কোর সাতের কম চলে আসে তো সেখানে সতেরোটা প্রশ্ন জিরো টু ফোর এরকম প্রশ্ন থাকে জিরো মানে আপনার তেমন কোনো সমস্যা নাই ফোর মানে অনেক তীব্র সিমটম প্রত্যেকটা ঘরে ডাক দিতে হয় বিভিন্ন কোয়েশ্চেনারি আছে দেখুন সেখানেও রিমিশন বলতে কিন্তু একদম জিরো বোঝাচ্ছে না সাতের কম তার মানে ধরুন আপনার কোনো মন খারাপ নেই ধরুন আপনি ডিপ্রেস মুডে জিরো দিলেন সেই স্কেলে কিন্তু আপনি হয়তো রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছেন অথবা আপনার খুব দুর্বল লাগছে ওখানে একটা প্রশ্ন আছে যে আপনার একটু ইনডাইজেশন হচ্ছে মানে একটু ডায়রিয়া লাইক সিমটম হচ্ছে তখনও কিন্তু আপনার পয়েন্ট এক হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুই হয় সো হ্যামিলটন ডিপ্রেশন রেটিং স্কেলেও আপনাকে ফুলি রিকভার বলছে যদিও আপনার কিছু না কিছু সিমটম থাকে সাতের কথা ধরুন আপনার পাঁচ আছে মানে কিছু না কিছু সিমটম থাকে তার মানে আমি সুস্থ হয়ে গেলেও চান্সেস আর হাই যারা ডিপ্রেশনে ভুগছেন বহুদিন ধরে যে কিছু না কিছু সিমটম থাকবে হয়তো একটু ঘুমের সমস্যা থাকবে হয়তো একটু টায়ার্ডনেস থাকবে কিছু না কিছু থাকবে কিন্তু সেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবে সেটা খুব সিগনিফিকেন্ট আপনাকে প্রভাব বিস্তার করবে না এমন কি এই সিমটমগুলো সব সময় কিন্তু আসলে ডিপ্রেশনের জন্য হয় না ধরুন আপনি হয়তো রাতে ঘুমোচ্ছেন আপনার ডিপ্রেশন সেরে গেছে মন ভালো কিন্তু রাতে হয়তো ভালো ঘুমোচ্ছে না হয়তো আপনি এর জন্য ঘুমোচ্ছে না যে আপনি রাত্রে মোবাইল বেশি দেখছেন হয়তো আপনি কোনো এক্সারসাইজ করছেন না হয়তো আপনি রাতে খুব ভারী খাবার খাচ্ছেন হয়তো আপনার কোনো একটা রিলেশনশিপ প্রবলেম যাচ্ছে কোনো একটা বার্ন আউট যাচ্ছে সে জন্য কিছু সিমটম হচ্ছে সে জন্য কিন্তু হতে পারে সো ফুলি রিকভারি এই জিনিসটা আমি বলবো যে আমাদের এক্সপেকটেশনে না রাখাই ভালো আমাদের কিছু না কিছু সিমটম এমনিতে আমাদের অনেকেরই থাকে তারপরেও যারা ক্রনিক ডিপ্রেশনে ভুগছেন তাদের কিছু না কিছু সিমটম আসলে থেকে যায় বাট তারপরও সেই সিমটম নিয়ে তারা চলতে পারে তাহলে কি আমি খুব নিরাশার কথা বলছি না আমরা এখন সাইকাট্রিকে আমি যদি বলি যে সাইকাট্রি দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ট্র্যাডিশনাল সাইকাট্রি আর গত বিশ বছর ধরে পজিটিভ সাইকাট্রি নামে আরেকটা ব্র্যাঞ্চ এখন অনেক আমি বলবো যে এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে পজিটিভ সাইকাট্রি বেশ মানে অবশ্যই পজিটিভ সাইকোলজি থেকেই এসেছে তো ট্র্যাডিশনাল সাইকাট্রি আসলে আমরা যারা সাইকাট্রিস্ট আমরা প্যাথোলজি নিয়ে কাজ করি আমরা অসুখ নিয়ে কাজ করি এবং এটা শুধু অসুখকেই ফোকাস থাকে কিন্তু পজিটিভ সাইকাট্রি খুব ইনক্লুসিভ কাজ করে ওভারঅল ওয়েলবিং নিয়ে কাজ করে একটা মানুষের প্রিভেনশন নিয়ে কাজ করে এবং সুস্থ হওয়ার পরও তার রিক্স ফ্যাক্টরগুলো আইডেন্টিফাই করে এবং তার প্রোটেকটিভ ফ্যাক্টরগুলো আইডেন্টিফাই করে সো তার একটা সোশ্যাল সাপোর্ট বাড়ানোর সে চেষ্টা করে সে ওই পেশেন্টটার রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর চেষ্টা করে তার অ্যাডাপটিভ কোপিং বাড়ানোর সে চেষ্টা করে তার সেলফ কেয়ার বাড়ানোর সে চেষ্টা করে তখন হয় কি ওভারঅল ওয়েলনেসটা ইনশিওর হয় আর একটা সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সটা খুবই প্রোফাউন্ড যে ইউ ক্যান হ্যাভ ওয়েলনেস উইদ ইন দ্য ইলনেস সো আপনার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের মধ্যে আপনার রোগটা আছে আপনি ক্রনিক ইলনেসে ভুগছেন বাট এটার মধ্যে আপনি ওয়েলনেস ইনশিওর করতে পারেন আপনার সেলফ কেয়ার বাড়িয়ে আপনার স্লিপ ঠিক করে আপনার এক্সারসাইজ ঠিক করে একটু মেডিটেশন করে সো হোল বডি এবং মাইন্ডের যে কনসেপ্টটা সেটা নিয়ে পজিটিভ সাইকিয়াট্রি কাজ করে সো ট্র্যাডিশনাল সাইকাট্রি ওষুধ দিয়ে বা কাউন্সিলিং বা সিবিটি করে আপনার ডিপ্রেশনটাকে কমিয়ে আনলো আপনি হ্যামিলটন রেটিং ডিপ্রেশন স্কেলে সাতের কম আসছেন আপনি রিমিশনে চলে গেছেন আপনি সুস্থ বাট তারপর আপনি আপনার ঘুম ঠিক করেন এক্সারসাইজ করেন প্রতিদিন এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফিফটি মিনিটস এক্সারসাইজ উইকলি এটা যদি আপনি ব্রিস্ক ওয়াকিং বা সুইমিং করেন আপনি যদি দৌড়ান সেক্ষেত্রে সপ্তাহে পঁচাত্তর মিনিট ইজ গুড এনাফ আপনি অ্যাটলিস্ট সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমান প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট দশ মিনিট মেডিটেশন করেন আপনার ফুড হ্যাবিট ঠিক করেন অনেক ধরনের ফুড হ্যাবিটের কথা আপনার ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে সেগুলো
সো আজকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম এই ভিডিওতে যে ডিপ্রেশনে যারা লং লম্বা সময় ভুগছেন তাদের মনটা যদিও ভালো হয়ে থাকে কিছু ছোটোখাটো সিমটম থেকে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা ওষুধের উপর নির্ভর না করে আপনারা আপনাদের সার্বিক ওয়েলনেসে ফোকাস করবেন আপনাদের লাইফস্টাইল মেনটেনেন্সে আপনাদের ফোকাস করতে হবে এই জায়গাটা যদি আমি ফোকাস করতে পারি তাহলে ওষুধ এবং সাইকোথেরাপির পাশাপাশি আমি অনেক ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারবো আমি ডিপ্রেশন থেকে মোটামুটি আপনি বলতে পারেন যে নাইনটি থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি সেরে তুলতে পারবো পরে তবে কিছু কিছু সিমটম আমাদের সবারই থাকে সেটা ডিপ্রেশন ছাড়াও হতে পারে ডিপ্রেশনের মধ্যে হতে পারে বাট ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন মূলত একটা ক্রনিক ইলনেস দীর্ঘমেয়াদী রোগ যেটা চান্সেস আর ভেরি হাই যে আপনার সারা জীবনই কম বেশি থাকবে বাট এটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারেন এবং আমরা যদি সঠিক চিকিৎসা নেই লাইফস্টাইল মেনটেন করি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন থেকে অবশ্যই অবশ্যই রিকভারি হওয়া সম্ভব আপনাদের যদি বিষণ্নতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করুন আপনাদের যে কোনো কোয়ারি আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে টপিকে করার চেষ্টা করবেন আমার খুবই ভালো লাগে যখন আপনারা জানতে চান এবং আপনি কোন কোন বিষয়ে আরও ভিডিও দেখতে চান বিষয় নতুনে সেটাও আমাকে জানাবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন নিজের যত্ন নেবেন পরিবারের সবার যত্ন নেবেন সমাজের সবার কথাও একটু ভাববেন